আসসালামু আলাইকুম আমি মরজুল ইসলাম অর্ণবস আপনাদের সাথে আশা করছি সকলে ভালো আছেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে অর্থাৎ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সহ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইন মেরিন এবং অন্যান্য যে ডিপ্লোমা ট্রেডগুলো রয়েছে এছাড়াও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এইচএসসি ভোকেশনালের ভর্তি নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে সো আমরা আজকের ভিডিওতে দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনের যে ভর্তি নীতিমালাটি রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানব সো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক সো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এই নীতিমালার যে নোটিশটি রয়েছে সেটি আপনার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এবং সেই নোটিস মোতাবেক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ ডিপ্লোমা ইন লাইফ স্টক এবং দুই বছর মেয়াদি এইচএসসি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি এবং এইচএসসি ভোকেশনাল সহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স ডিপ্লোমা ইন সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড শিক্ষাক্রমে আগামী আটই জানুয়ারি দুই থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে সো আমরা যেহেতু ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে মূলত কথা বলছি সো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটে যে সমস্ত টেকনোলজি এবার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অটোমোবাইল টেকনোলজি এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স অর্থাৎ অ্যারোস্পেস টেকনোলজি এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স এভিওনিক্স টেকনোলজি আর্কিটেকচার সিরামিক্স কেমিক্যাল সিভিল সিভিল উড কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কনস্ট্রাকশন ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এনভারনমেন্টাল টেকনোলজি ফুড ফুটওয়্যার গ্লাস গ্রাফিক্স ডিজাইন লেদার প্রোডাক্ট অ্যান্ড এক্সেসারিজ মেরিন মেকাট্রনিক্স মেকানিক্যাল পাওয়ার প্রিন্টিং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি সার্ভেইং এবং টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি সো এই টেকনোলজিগুলোতে এবার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি নেওয়া হবে এছাড়াও ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় শিফটে ওয়েট প্রসেসিং ইয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং জুট টেক্সটাইল মেশিন ডিজাইন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স মার্চেন্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং ও ফ্যাশন ডিজাইন এই সমস্ত টেকনোলজিগুলোতে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি নেওয়া হবে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে দুই হাজার একুশ বাইশ সেশনে ভর্তির যোগ্যতা হচ্ছে সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত শিক্ষা বোর্ডে অনুষ্ঠিত এসএসসি দাখিল এইচএসসি ভোকেশনাল কিংবা দাখিল ভোকেশনাল অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতের সর্বনিম্ন থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো সহ কমপক্ষে টোটাল জিপে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে গণিত অথবা উচ্চতর গণিতে জিপে সর্বনিম্ন থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো সহ সর্বমোট জিপে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো পে উত্তীর্ণ হতে হবে এক্ষেত্রে গণিতে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো মিন বি গ্রেড আপনি যদি গণিতে বি গ্রেডের কম পেয়ে জিপে ফোর পয়েন্ট আপও পেয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রেও আবেদন করতে পারবেন না বাট আপনি যদি জিপে গণিতে জিপে থ্রি পয়েন্ট আপ পে অর্থাৎ বি গ্রেড কিংবা তার অধিক পে উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো পে উত্তীর্ণ হলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে আপনি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন এছাড়াও যারা জিপিএ পদ্ধতি শুরুর আগে এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কারণ আপনারা এখন জানেন যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে পারছে তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু জিপিএ নাই সেক্ষেত্রে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে যে কোনো সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে যারা নন বিজ্ঞানের ছাত্র রয়েছেন অর্থাৎ এসএসসি বিজ্ঞান এবং দাখিল বিজ্ঞান অথবা এসএসসি ভোকেশনাল বা দাখিল ভোকেশনাল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে এর বাইরে অন্যান্য বিভাগ থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে রিমেডিয়াল কোর্স করতে হবে সো ইতিমধ্যে রিমেডিয়াল কোর্স সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিওটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই বটনে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে এবং চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা ইন লাইফ স্টক ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা বোর্ড বা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি ভোকেশনাল এসএসসি বা এসএসসি দাখিল এসএসসি জেনারেল অর্থাৎ এসএসসি সমমান পরীক্ষায় টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পে উত্তীর্ণ হলে এই সমস্ত ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা ইন
glass, graphics design, leather, leather products and accessories, marine, mechatronics, mechanical, power, printing, refrigeration and air conditioning, shipbuilding, surveying or telecommunication. This is the technology that we have been doing diploma in engineering. We have been textile engineering, we have weight processing, iron manufacturing, fabric manufacturing, apparel manufacturing, jute, textile machine design, maintenance, merchandising and marketing or fashion design. This is the specialization that we have been doing in the institute of diploma in textile engineering. এছাড়াও ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ও ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ বেসরকারি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা থেকে করা যাবে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা থাকছে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ 2.00 আপে উত্তীর্ণ হওয়ার শিক্ষার্থীরাই বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সহ ডিপ্লোমা বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যে কোর্সগুলো রয়েছে সেগুলোতে ভর্তি হতে পারবে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে যারা নন বিজ্ঞানের ছাত্র রয়েছেন অর্থাৎ এসএসসি বিজ্ঞান এবং দাখিল বিজ্ঞান অথবা এসএসসি ভোকেশনাল বা দাখিল ভোকেশনাল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে এর বাইরে অন্যান্য বিভাগ থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে রিমেডিয়াল কোর্স করতে হবে সো ইতিমধ্যে রিমেডিয়াল কোর্স সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ভিডিও দেওয়া আছে ভিডিওটির লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুই বছর মেয়াদি অর্থাৎ এইচএসসি ভোকেশনালের কথা অনেকেই জিজ্ঞেস করেন এইচএসসি ভোকেশনালও বেশ কিছু ট্রেড রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে অ্যাগ্রো মেশিনারি অটোমোবাইল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ও মেনটেন্যান্স আর ক্লোদিং অ্যান্ড গার্মেন্টস ফিনিশিং কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ড্রাফটিং অ্যান্ড সিভিল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স পোলট্রি বিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন ও উড অ্যান্ড ডিজাইন এই ট্রেডগুলো থেকে আপনার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেগুলো রয়েছে সেখান থেকে এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় এইচ এসসি ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি হতে পারেন এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা নিয়ে সো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ফিশারিজ ফরেস্ট্রি লাইফ স্টক সহ যে ট্রেডগুলো রয়েছে এগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে আটই জানুয়ারি দুই এবং ভর্তি আবেদন শেষ হবে বারোই মার্চ দুই সালে অর্থাৎ একটা লম্বা সময় ধরে আপনারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনাদের মনে হতে পারে সময়টা হয়তো অনেক বেশি দিয়ে ফেলছে বাট সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে কিন্তু দুই তিনটা ধাপে আবেদন হয়ে থাকে ভর্তি আবেদন বাট কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে ভর্তি আবেদনটা একবারই হবে এর পরবর্তীতে অপেক্ষামান তালিকা হিসেবে দুই তিনটি বা চারটি ধাপে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয় এবং এই রেজাল্ট প্রকাশ করার মাঝে যে সময়গুলো থাকে সেখানে আপনারা চাইলে আপনাদের আবেদনটা কিন্তু সংশোধনও করতে পারবেন এবং পাশাপাশি আরেকটি কারণ হিসেবে থাকতে পারে আপনারা জানেন যে নন বিজ্ঞানের যারা এবার সর শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু রিমেডিয়াল কোর্সের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তারপরে অনলাইন আবেদন করতে হবে সো ডেফিনেটলি যেহেতু রিমেডিয়াল কোর্সের পরীক্ষাটা হবে চারই ফেব্রুয়ারি রেজাল্ট দেওয়া হবে আটই ফেব্রুয়ারি সেক্ষেত্রে তারাও কিন্তু এই উত্তীর্ণ হওয়ার পর আপনাদের সাথে এই আবেদনে যুক্ত হবে সে সমস্ত কারণে আবেদনের সময়সীমাটা হয়তো লম্বা করা হয়েছে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানা যাবে যখন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে সেই বিজ্ঞপ্তি থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফিশারিজ ও এগ্রিকালচারে ভর্তি আটই জানুয়ারি দুই থেকে শুরু হয়ে বারোই মার্চ দুই পর্যন্ত চলবে সো ওই সময় যারা ভর্তি হতে চান যাদের পয়েন্ট কম সরকারিতে হয়তো চান্স হবে না বা আবেদন করতে পারছেন না তারা চাইলে কিন্তু বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি হয়ে যেতে পারে ভর্তি কার্যক্রম শেষের পরে ক্লাসের সম্ভাব্য তারিখ দেওয়া আছে দোসরা এপ্রিল দু হাজার বাইশ এক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু পরিবর্তন হতে পারে সেই পর্যায়ে আমরা কথা বলবো ভর্তি আবেদনের পদ্ধতি নিয়ে সো ভর্তি আবেদন অনলাইনে করতে হবে এক্ষেত্রে আপনাকে জেপিজি ফরমেটের ছবি আপলোড করতে হবে প্রত্যেক শিফটে একশো টাকা হারে ফি দিয়ে আপনাকে ভর্তি আবেদন করতে হবে যদি আপনি দুই শিফটে আবেদন একই সাথে করতে চান সেই ক্ষেত্রে দুই শিফটের জন্য তিনশো টাকা আবেদন ফি জমা দিয়ে আপনাকে ভর্তি আবেদনটি করতে হবে সো ভর্তি আবেদন নিয়ে আরও বিস্তারিত থাকবে ভর্তি আবেদনের ভিডিওটি এছাড়াও গত বছরের একটি আবেদনের ভিডিও আছে আপনারা চাইলে এখন দেখে নিতে পারেন এবং ভর্তি কার্যক্রম শুরু হলে নতুন ভিডিও পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ভিডিওর এই পর্যায়ে আমরা কথা বলবো কোটা নিয়ে এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতনিদের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ এসএসসি এসএসসি ভোকেশনাল থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পনেরো শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য দুই শতাংশ এবং মেয়েদের জন্য বিশ শতাংশ কোটা থাকছে
এবং সেই ডিপার্টমেন্টে সেই প্রতিষ্ঠানে সেই শিফটের জন্য আবেদন পড়েছে পনেরোটি এক্ষেত্রে যাদের জিপিও কম তাদেরও কিন্তু চান্স পাওয়ার অনেক সুযোগ থেকে যায় উল্লেখ্য যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষার্থী আবেদন না করে কোটার বিপরীতে সেক্ষেত্রে আসন খালি না রেখে যারা নর্মাল স্টুডেন্ট রয়েছেন তাদের থেকে নিয়ে আসন পূর্ণ করা হবে এছাড়াও ভর্তি নীতিমালাতে কিভাবে শিক্ষার্থী নির্ধারণ করা হবে কিভাবে জিপি হিসাব করা হবে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত দেওয়া আছে যদি আপনারা চান তাহলে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে নোটিস থেকে পড়ে নিতে পারেন আশা করছি আপনারা ভর্তি নীতিমালাটি বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো অংশে বুঝতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে গ্রুপটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে গ্রুপে যুক্ত হয়ে আপনাদের কোনো পরামর্শ বা জিজ্ঞাসা থাকলে পোস্ট করতে পারে সেখানে আমরা একজন অপরকে সহায়তা করে থাকি সেই সিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আপনার যে বন্ধুটি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে জানতে চাই তার সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট সো দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আসসালামু আলাইকুম